നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇന്ത്യൻ നമുക്കതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാവരും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജനറലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വിച്ച് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇതെന്താണ് ഇത് ഓരോ സമയങ്ങളിലായിട്ട് അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ദീസ് ആർ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് കുറച്ച് റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ആണ് എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐ സി എ ഐ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി വെൻ എ കമ്പനി ഫോളോ ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോ എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പം ഏതൊരു കമ്പനിയാണ് ഒരു കമ്പനി ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യും ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്നും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാരണം ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ആ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മൊത്തം എട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ട്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി കൺട്രി ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഒരു ഈ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് മറ്റ് രാജ്യത്ത് ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ദ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ അണ്ടർ നോ കമ്പൽഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറൻസി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഓർ പ്രസൻറ്റേഷൻ കറൻസി ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സാലറിയിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തെ സാലറിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നൊന്നും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ലൈക്ക് മെഷിനറി പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് എക്സെട്ര വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ഫയർ റീവാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാല്യൂ ഇതിന് മുന്നത്തെ വാല്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ റിപ്പയേഴ്സും എക്സ്പെൻഡീച്ചറും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു ഒരു മെഷീനറി റിപ്പയർ ചെയ്തു ആ റിപ്പയറിൽ ആ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും എന്തായിട്ട് എക്സ്പെൻസസായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ടു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കമ്പനീസ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനീസുകളും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയും പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അസറ്റ് വരുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയും പോകുന്നു ഒരു ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് വേണം എന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് അതിനെ എന്താണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് പ്രൈമറിലി കംപ്രൈസസ് എയ്റ്റീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് പ്രൈമറിലി ആയിട്ടും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ കീ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ സച്ച് ആസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രിൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയും കൂടി അതായത് ഇവർ ഇവരുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള നിഗമനത്തിലല്ല ഇൻ്റർനാഷണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളിതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലേ പിന്നെ അതെല്ലാം എന്താണ് അക്രൂവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അതും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ആസ് പെർ ദ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ദ കമ്പനീസ് ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദയർ ഇസ് നോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനീസുകളും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നത്തെ കുറേ വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാം കൺസോൾഡേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മോണിറ്ററി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പണമാണോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടെ നടക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പറയുന്നത് റീവാല്യുവേഷൻ സമയത്ത് ഓരോ അസറ്റിൻ്റെയും ഇതിന് മുന്നത്തെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ റിപ്പയേഴ്സും എക്സ്പെൻസായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐ സി എ ഐ ഫോളോ ചെയ